ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ വട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എപ്പിസോഡാണ് എൻ്റെ പേര് മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷട്ടർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഷട്ടർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സിനിമാ പ്രേമികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം പ്രേക്ഷകരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാണാത്ത കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഈ ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സിനിമ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വട്ട് പിടിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ നിൽക്കും മൊത്തത്തിൽ പ്രേക്ഷകനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ ത്രില്ല അടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ അവസാനം വരെ കാണും എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ നിലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സിനിമയുടെ കഥ കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോലാണ് സിനിമ പോകുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഒരു അവതരണം സിനിമയുടെ ഒരു കഥാപശ്ചാത്തലം കഥ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കുറച്ച് കഥയെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സിനിമ ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഒരു ദ്വീപാണ് ആ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗി മാനസിക രോഗികളായിട്ടുള്ള കുറ്റവാളികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് അവിടെ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാതാവുകയും അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ പോലീസുകാരൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അയാൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ചില അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ മാനസിക ആശുപത്രി മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉടായ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന മാനസികാവസ്ഥ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നു നമ്മുടെ അതിരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയല്ലേ നമ്മുടെ ഫാദു വാസിൽ നായകനായിട്ടുള്ള ആ സിനിമയുമായിട്ട് ഏറെ സാദൃശ്യമുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതിക്ക് രണ്ടാം പകുതിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്യതകളൊന്നുമില്ല ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിരൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയുള്ള സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അതിരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നല്ലൊരു കോപ്പി അടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡി കാപ്രിയോടെ കഥാപാത്രം വരികയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് അങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ ബ്രെയിൻ സർജറി നടക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നു പക്ഷെ അവസാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവിടേക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡി കാപ്രിയോ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൈക്കോ അയാൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ വേഷത്തിൽ സ്വയം സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ആ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് സിനിമ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യ പകുതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഡോക്ടറും ഈ ഒരു മുട്ടത്തലയും ഡോക്ടറും ഉണ്ട് അയാളെ തല നമ്മൾ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാനുള്ള ദേഷ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലാണ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സൈക്കോ നമ്മുടെ നായകനായിട്ടുള്ള ഡി കാപ്രിയോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കട്ട സൈക്കോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പ്രേക്ഷകന്റെ മുന്നിലേക്ക് സിനിമ സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാനം ഒരു ഗംഭീര ട്വിസ്റ്റും ഉണ്ട് ആ ടിസ്റ്റൂടെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കിളി പറഞ്ഞു അതായത് ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മുകളിൽ ടിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ സിനിമയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിലും ഉണ്ട് ആ ഏതായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ